ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സിവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പിന്നെയും കുറച്ചൂടെ ടോപ്പ് കുറച്ചൂടെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമിക് നമ്മൾ ഈ ഇറിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടേംസ് എല്ലാ മിക്ക എക്സാംസിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂട്ടിയും ഡെൽറ്റയെ ഒക്കെ പറ്റി അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ യൂണിറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നൊക്കെ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണുക കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫുൾ സപ്ലൈ കോയബിഷൻ ഫുറോസ് ആർ നാരോ ഫീൽഡ് ഡിച്ചസ് എക്സ്കവേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ റോസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് കാരി ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ത്രൂ ദം അപ്പോൾ ഈ ഫുറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിച്ചസ് ആണ് ഫീൽഡ് ഡിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ റോയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വെള്ളം വെള്ളം അതിൽ നമ്മൾ കാരി ചെയ്യുന്നു ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ അവിടെ കാരി ചെയ്യുന്നു എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ അതിൽ എന്താ അതിൽ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ കാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ അഡിക്ചസിനെയാണ് ഫുറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാം വിച്ച് റെസിസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഇത് ഡെഡ് വെയ്റ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡാം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് എ ഡാം വിച്ച് റെസിസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് എൻ്റെ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് കാരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഡാം ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം ഫാക്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പം ടൈം ഫാക്ടർ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം ഫാക്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഹെഡ് റൈസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ടെയിൽ റൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോസ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് അതായത് ഹെഡ് റൈസിലും ടെയിൽ റൈസിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് അതിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് എ ഡാം മേ ബി ഇറോഡഡ് ബൈ ഹെവി റെയിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലീ അതായത് ഹെവി റെയിൻ കാരണമായി ഈ ഡൗൺ ഫേസ് ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഇറോഡ് ചെയ്താണ് ഗളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ എൻ ഓവൺ ഡ്രൈവ്ഡ് സാമ്പിൾ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് സാം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഓവൺ ഡ്രൈവ്ഡ് സാമ്പിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം എന്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വാട്ടറിനാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് The volume of water stored in the reservoir which is available for drawing through sluices is called ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പം റിസർവയർ ആ സ്ലൂസിലൂടെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ആ ഒരു ഓളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം അതിനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോ അതുപോലെ ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ അവർ ആ ഒരു ലെവലിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷനാണ് ദ ഓളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റിസർവയർ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ത്രൂ സ്
ഒരുപാട് കൂടുതൽ ലെവൽ ക്രോസിങ് ആണ് ആ ഒരു സെയിം ലെവലിൽ പേരിൽ വരുന്ന നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വെൻ ദ ഡ്രൈനേജ് ആൻഡ് കനാൽ ആർ ദ ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് സെയിം ലെവൽ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഡ്രൈനേജ് ഈസ് സ്മോൾ അത് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് സ്മോളും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കാണ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കനാൽ വിത്തൗട്ട് ഹെഡ് വർക്ക് ഫോർ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ ഈസ് ഇനുണ്ടേഷൻ കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക് ഇല്ലാത്ത കനാൽ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനുണ്ടേഷൻ കനാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് കനാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഓർ പെരീനിയൽ കനാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഹെഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഹെഡ് വർക്ക് ഉള്ളതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ പെരീനിയൽ കനാൽ വിത്തൗട്ട് ഹെഡ് വർക്കാണ് ഇനുണ്ടേഷൻ കനാൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിത്തൗട്ട് ഹെഡ് വർക്ക് ഓർ വിത്ത് ഹെഡ് വർക്ക് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിചയിക്കാം ദ ഈൽഡ് ഫ്രം എ വെൽ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂപ്പർ അവർ അതായത് വെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഈൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂപ്പർ അവറിലാണ് ദ റിയൽ ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ ദാറ്റ് സപ്ലൈ വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീസ് അതായത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് നോച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ നോച്ച് വിയർ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോച്ച് മെയ്ഡ് ചെയ്ത മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇത് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോച്ച് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് ആണ് സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ വാസ് ഡിസൈൻ ടു മിനിമൈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് നമ്മൾ കനാൽ ഫോൾ കനാൽ ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ടൈപ്പ് ഫോളാണ് സർദ ടൈപ്പ് ഫോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ നോച്ച് ഈസ് നോൺ ആ സ്നേപ്പ് ഓർ വേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ നോച്ച് ഈസ് നോൺ ആ സ്നേപ്പ് ഓർ വേ ഇൻ നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാം ടോപ്പ് ഓഫ് ഡാം ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ എലിവേഷൻ ദൻ ദ മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാമുണ്ട് നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാമുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാമിൽ എന്ന് പറയുക ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൻ്റെ ഹൈനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും ഹയർ എലിവേഷൻ ദൻ ദ മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൻ്റെ അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള എലിവേഷനിലായിരിക്കും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാം വരുന്നത് അതാണ് നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഫോർ ബേ ആൻഡ് ദ ടെയിൽ റൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹെഡ് നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ പോർഷൻ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലും ടെയിൽ റൈസ് ഹെഡ് റൈസ് ഫോർ ബേ അങ്ങനെ കുറേ ടേംസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പവർ ഹൗസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർ ബേയും ടേ ടെയിൽ റൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിലെ ഡിഫറൻസിനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചില എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെഡ് നെറ്റ് ഹെഡ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കും ഫോർ ബേയും ടെയിൽ റൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ കോളം ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എനി ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ പെർമിയബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ദ വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് അണ്ടർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വിത്ത് സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പെർക്കുലേഷൻ അതായത് ഒരു കോളം ഓഫ് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫേസിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ടാണ് ഒരു കോളം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡ്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യ